dear students, <clears throat> are you working accountants? My smart tally friend, YouTube channel, ki swagatam. My dear Babu Rao, Hyderabad, Mumbai. Today's man, topic is the entry of the new solution. Meeru tally frame GST, all the TDS, TCS, even name, bag and edge company. When you export now, you can export accountant can cover and for that like that. Now, channel under video, you know, number of hours of work time will upload. Yes, now day work time will do. Meeru edge company. Alagi, Baga practice chess in a day, expert knowledge bundi, expert accountantiga, fire out or look out Kachitanga, what's a crown on it, student D. Tarvata Rendo the show. Nayak Chali, smart tally frame channel low, visit chess over Lamberu, Kachitanga, na channel, subscribe chess and D. In the Mundu, Chipuna on a day. Tarvalagi, Bellaka Nuki, all in his option, the Inskona play day. In upload chess. Prati video ki Miku notification to follow notification was to leave. Alage, na channel ni under to ten k friends who plus where our Lurena Sare, Italian nerds call of Bolu, under thirty, share che and day. Alage, Prati video ni Chivar work to children in the Madras Kipche Kunda, Madras Kipche say next to Dadravata, practical like a tally lawyer, entry the record chase, Vidano, Miku. Do me Bachipotaru and the Miru, the Captain Kadu, Kabati, Chevrolet, Susie, the video of Bagan at Lake, Machanaka, video, like Che and D. Halage in the comment section of Tapakunda, Yaka, video Kunishi, Ida and T. And I will show Kachanga comment to follow, Miru, post to Che and D. Okay, next. You put on a subject like Anthro. Yeros Mano, Dinik Mundu, video low, Mano, the physical stock verification and Jastamu, our physical stock verification checks in a blue, our physical stock with someone in China, entry me, Mana, Tarilo, everything away in Yetskuna, Ipuma and Yetskova with an entry, batch wage details with entries and entries with Tali, I mean the manufacturing date and expiry date. And there, to Mamurga, Yoran as re. If the company has a real was to the air chase to put stock the air chase at a blue stock, the air chase in a blue, Kachidanga, a stock which is Ramitil which is contramit Mokto stock continue Kakunda, contramit in which at the room, stockney, Waldu, manufacturing just a day in Taravata, Dada Malla, in contradicts Kundaru, Malla, manufacture at La, Vertala Variga, manufacturing just to the room, at La, Wakokosari, manufacturing chase at the two tea. Stock items Motanki, Waka number is Taru, Danioka lot under Waka lot until lot Luvariga, Vitalavariga, Tayar Jataru, until lot Luvariga, Tayaru, Chasta Ru, A lot Liki, Wokoka lotiki, Wokoka number is Taru, Alage, A Tayar Jason a date is Taru, Kavit Kachanga, Danionte, A lot name, Batch and Gordon Taru, A lot kitchen to number, lot number name, Batch number and Taru, A Batch number key. A Thayar Jason Jetu, Staru, and the Thayar Jason Jetu Goda, Ricard Jasper, and the Thayar Jason Jetan Indo, Manufacturing Jetu, Kabati, Kachanga, Rati Manufacturer, Yeosu in Asre, Thayar Jason Abudu, Manufacturing Jetu, less than a batchy and a lot number is Tarante, Batchy number, Manufacturing Jetni, Ricard Jasper, Miri Yeosu Medina, Student D, Batchy number, Manufacturing Jet Kachanga Mundi, Gin Todu. Kulukun industry low, perishable food sente, Toraga, Karabay at a twenty, Chedipay at a twenty was to do, one not late, Atun to was Turki, Adi, Yep, Yentakala Marku, Manchigaun to Bagun to D, Yepudu, Daniaka, Adi, Pankrakunda Potundi, and the Dane, Yaxpiry date and top. So Mandalu, Mamulgete, Mandalu, Food item zoo, Alaga pesticides zoo, fertilizer zoo, even it could have. What is from the college, you call to the other of the week, but it grow and a punch you and take what you call life who expire for the leave. Cavity, a two to two key, expire date would have mentioned Chayali. You think a day, expire in a day, expert of the week, punch you, cavity, expire throughout what you know, Amakor do. Kunukunus the good items who medicines at the eight, Avigana, human consumption cavity, Avi new chestnut like expire in Tarwata, whatever, Prana Hanikoran to be. Injection reaction chindi at the entire 
మెడిసిన్స్ రియాక్షన్ ఐ మీన్ ఎక్స్పైరీ డేట్ తర్వాత విజిట్ చేసినట్లయితే అవి పాయిజన్ అవుతాయి అందువల్ల మనిషి ప్రాణానికే హాని అది కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత మనం యూజ్ చేయకూడదు అందుకని మనం అమ్మకూడదు సరేనా మిగతా జనరల్ గా కొరవాటి కనెక్ట్కి మామూలు ఐటమ్స్ కి ఇటువంటి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉండదు వాటికి ఏమి ఖరాబ్ అయ్యేది నాశనం అయ్యేది ఉండదు అలాంటి వాటికి మాత్రం ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉండదు కానీ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కదానికి బ్యాచ్ నెంబరు అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరు అనేది ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే అంతే బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే బ్యాచ్ నెంబర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు ఎక్స్పైరీ అయ్యేటట్టు వస్తువులు అయితే ఎక్స్పైరీ డేటు ఈ మూడు ఉంటాయి వీటన్నిటి కలిపే బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటారు ఈ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ని ఎలా మనం ఎంటర్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలి అలాగే సేల్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క బ్యాచ్ వైజ్ నెంబర్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఎలా చేస్తాం మనం అనేది నేర్చుకుంటాం వెళ్తే మనం ఇప్పుడు మనం బ్యాచ్ మళ్ళీ చేస్తాను ఈ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనం చూసినప్పుడు మనం ముందు ఆ యొక్క బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి క్యాలీ ఫ్రేమ్ లో అంటే క్యాలీ ఫ్రేమ్ లో అంటే మామూలుగా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే క్యాలీ ఫ్రేమ్ లో అంటే ఉంది కదా ఎఫ్ లెవెన్ ఫీచర్స్ కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తే క్రియేట్ అయిన వెంటనే ఎఫ్ లెవెన్ ఫీచర్స్ కనబడతాయి దాంట్లో కొంచెం చిన్న విండో కనబడితే ఫస్ట్ షో మోర్ ఫీచర్స్ నేర్చ చేయాలి దాని తర్వాత షో ఆల్ ఫీచర్స్ దాన్ని కూడా ఎస్ చేసుకుంటే ఫీచర్స్ మొత్తం కనబడతాయి దాంట్లో అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ తెలుసు మీకు అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఇన్వెంటరీ బిల్స్ ట్యాక్సేషన్ అదర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఈ డేట్స్ ఎంత ఎక్స్పైరీ డేట్స్ మేనేజ్ అంత గుడ్స్ కు సంబంధించింది కాబట్టి ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో ఉంది సార్ ఇన్వెంటరీ ఆప్షన్స్ లో అంటే ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ లో ఎందుకు వచ్చినట్లయితే చూడండి దాంట్లో నెక్స్ట్ నాలుగవది ఎనేబుల్ బ్యాచెస్ అనుకుంటుంది సార్ ఎనేబుల్ బ్యాచెస్ ఎనేబుల్ బ్యాచెస్ అంటే బ్యాచ్ నంబర్ డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అలాగే దాన్ని ఎస్ చేయండి దాని కిందనే మెయింటైన్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఫర్ బ్యాచెస్ ప్రతి బ్యాచ్ కి ఎక్స్పైరీ డేట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ నుంచి ఎంత రోజులు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది అని చెప్పి దాన్ని కూడా ఉంటే దాన్ని కూడా మనం బ్యాచ్ ఎందుకని చేయకపోతే ఓన్లీ బ్యాచెస్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఐ మీన్ బ్యాచ్ నెంబర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ మాత్రమే వస్తుంది ఈ యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ రాదు కాబట్టి ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా మనం ఎనేబుల్ చేయాలి డిజేబుల్ చేసినప్పుడు అయితే దాన్ని మనం బ్యాచెస్ డిజేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా డిజేబుల్ అవుతుంది కానీ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు మాత్రం బ్యాచెస్ ఎనేబుల్ చేస్తే చాలు ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ఎందుకంటే కొన్నిటికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్పైరీ డేట్ సపరేట్ గా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో దాన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేస్తారు బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే బ్యాచెస్ ప్లస్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఈ రెండింటిని ఎనేబుల్ చేయాలి ఎస్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది వేటికి సంబంధించింది గూడ్స్ కు సంబంధించింది కాబట్టి మనం వేస్తాం గూడ్స్ ని మనం అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టాక్ ఐటమ్స్ డీటెయిల్స్ లో ఇవన్నీ నేమ్ గ్రూప్ యూనిట్స్ ట్యాక్స్ డీల్ అన్ని వస్తాయి కదా దీంతో ఈ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ కూడా రావాలి దీంట్లో అంటే బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇవ్వాలి అంటే ఆ ఆప్షన్ మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఎనేబుల్ చేసాం కదా ఉదాహరణకు మనం ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుందాం చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ గా తీసుకున్నాం రెండో ప్రాబ్లం చూడండి ఇది దీనికి వచ్చి ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి వచ్చి దీంట్లో ఇంకొకటి తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం దీంట్లో ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించి ఒక చూడండి మనం మనం మెడిసిన్స్ పర్చేస్ చేసాం మెడిసిన్స్ పర్చేస్ చేసాం ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేసామంటే చూడండి మాది 
ప్రాబ్లం లో చెప్తాను చూడండి పర్చేస్ మెడిసిన్స్ ఫ్రా అమ్రాన్ మెడికల్స్ యాజ్ పర్ ద ఇన్వాయిస్ యాజ్ పర్ ద ఇన్వాయిస్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ గివన్ సో ఇది అనమాట ఇన్వాయిస్ ఈ ఇన్వాయిస్ లో ఇచ్చినటువంటి ఇది మనం ఇమ్రాన్ మెడికల్స్ నుంచి పర్చేస్ చేశాము కాబట్టి ఇమ్రాన్ మెడికల్స్ అనేది క్రెడిటార్ సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే తండ్రి క్రెడిటార్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం క్రెడిటార్స్ పర్చేస్ సేల్స్ జిఎస్టి అన్ని మామూలే అది ఇంత ఏం మాత్రలేవు వాటి ఎంట్రీస్ అంతా మామూలే ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే ఆ ఎంట్రీ వేసేటప్పుడు ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్ మనం ఎక్స్ట్రా అవి ఇస్తాము కాబట్టి లెజర్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం క్రియేట్ వెళ్ళొచ్చు లేదా క్రియేట్ బటన్ లో డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసి గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు అండి లెజర్ లేదంటే ఆర్డర్కి వెళ్ళినట్టయితే ఆర్డర్ లెజర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన మనం చేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేను ముందుగానే క్రియేట్ చేసి పెట్టినాను అకౌంట్ లో కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్డర్ కి వెళ్తే అది చూసుకుందాం లెజర్ లో చూడండి అమ్రాడ్ మెడికల్స్ సండే క్రెడిట్ కార్డ్స్ మిగతా ఎంత మామూలే మనకు తెలుసు సో దీన్ని క్రియేట్ చేసేసాము ఓకే అలాగే మనం పర్చేస్ చేసాము అమ్రాడ్ మెడికల్స్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పర్చేసెస్ అకౌంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి సో పర్చేసెస్ సో పర్చేస్ నేమ్ పర్చేస్ అకౌంట్ పర్చేసెస్ అండర్ గ్రూప్ వచ్చి పర్చేసెస్ ఇక్కడ వచ్చి అప్లికబుల్ ఇస్తాం కానీ ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ కానీ సెటార్ ఆల్టర్ చేసి డీటెయిల్స్ నో దాన్ని మేము గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ చేస్తాం మనం ట్యాక్స్ రేటు ఐటెం లో ఇస్తాం ఓకే అది అయిపోయింది సో పర్చేస్ చేసినాం పర్చేస్ పార్టీ సెలెక్ట్ చేసినాం సో అయితే ఇంకా సేల్స్ కోడ్ చేస్తాం కాబట్టి సేల్స్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం సేల్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం ఇది కూడా అయితే ట్యాక్స్ రేట్ ఇవ్వకూడదు టైప్ ఆఫ్ సప్లై గూడ్స్ సేవ్ కంట్రోల్ ఏ సేవ్ అంటే యాక్సెప్ట్ అనమాట దాని తర్వాత సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ జిఎస్టి అండ్ దెన్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ సేవ్ దాని తర్వాత ఎస్జిఎస్టి తీసుకుంటాం ఎస్జిఎస్టి కూడా అయితే డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ సో టైప్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ వచ్చి జిఎస్టి ట్యాక్స్ టైప్ వచ్చి స్టేట్ ట్యాక్స్ ఐ మీన్ స్టేట్ స్టేట్ ట్యాక్స్ యాక్సెప్ట్ సో ఎన్నిక చేసాం ఇప్పుడు మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ వెళ్తాం చూడండి ఇప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్స్ ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ కి మనం ఇప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఆల్టర్కి వెళ్ళినా ఆల్టర్కి వెళ్ళినా సరే ఏదైనా సరే ఆల్టర్కి వెళ్తాం ఆల్టర్ క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి స్టాక్ ఐటమ్స్ స్టాక్ ఐటమ్స్ లో మేము చూసిన టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఎంజీ క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ క్రోసిన్ కాబట్టి మనం మనం ఫస్ట్ ఇది మనం క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ గుడ్స్ ఐ మీన్ ఈ స్టాక్ ఐటమ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో టూ ఫిఫ్టీ క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ వెళ్తే టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ క్రోసిన్ దానికి ఎందుకు వచ్చినట్లయితే దీనికి ఒక గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు మనం ఇవంతా ఏంటి ఇవంతా మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ అనే గ్రూప్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ క్యా కేటగిరీ కావాలంటే ఇవన్నీ ట్యాబ్లెట్స్ సో కేటగిరీ వచ్చి ట్యాబ్లెట్స్ అని తీసుకోవచ్చు టోటల్ మీద మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ లో ఇదేం కేటగిరీ ట్యాబ్లెట్స్ సిరప్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అట్లా ఇది తీసుకోవచ్చు మనకు అక్కర్లేదు ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ మెడిసిన్స్ అనేది గ్రూప్ తీసుకున్నాం పోతే ఇవేంటి అంటే క్రోసిన్ పారాసిటమాల్ ఎంత ట్యాబ్లెట్స్ కాబట్టి మనకి యూనిట్స్ వచ్చి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నాం ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాం దాని అమ్మింది అంటే సో ట్యాబ్లెట్స్ కాదు సార్ యూనిట్ వచ్చి ఓకే మెడిసిన్స్ దీంట్లో బాక్స్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీంట్లో బాక్సెస్ తీసుకోవాలి హండ్రెడ్ బాక్సెస్ అన్నాడు అన్ని బాక్సెస్ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే క్రియేట్ చేద్దాం కొత్తగా దీంట్లో మనం క్రియేట్ చేద్దాం డిఎక్స్ అంటాం డిఎక్స్ డివైఎక్స్ అంటాం డివైఎక్స్ బాక్స్ దాని యొక్క కోడ్ వచ్చి డివైఎక్స్ అని కొట్టినట్టయితే అదే సారీ డివైఎక్స్ అంటే బాక్స్ అదే బాక్స్ వస్తుంది తీసుకున్నాం అదే సో దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకి అడిషనల్ డిలీజ్ వస్తే మనం ఫస్ట్ కనపడవు ఇది వచ్చిన వెంటనే యూనిట్స్ వచ్చిన వెంటనే యూనిట్స్ చేసిన తర్వాత వెంటనే అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అని మెయింటైన్ ఇన్ బ్యాచెస్ అని దాని తర్వాత ట్రాక్ డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూజ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అని ఉంటాయి మనం మామూలుగా ఎక్స్పైరీ డేట్స్ లేకపోతే దాన్ని మాత్రం నో చేసుకుంటాం కానీ బ్యాచెస్ ఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎస్ తీసుకుంటాం ఈ యొక్క ఎక్స్పైరీ డేట్ కానీ ఉన్నట్లయితే దీన్ని కూడా ఎస్ చేస్తాం ఇది మెడిసిన్స్ కాబట్టి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎస్ చేస్తాం అదే మెడిసిన్స్ మిల్క్ ఫుడ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెస్టిసైడ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇటువంటివి కనుక ఆకపోతే మనకు ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది అవసరం ల
సో పారాసిటమాల్ తీస్తే దీన్ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాం ఇది కూడా మెడిసిన్స్ కింద వస్తుంది ఇది కూడా బాక్స్ కింద తీసుకుంటాం బాక్స్ ఇది కూడా బాక్సెస్ ఓకే బాక్సెస్ ఇవి వస్తాయి డీటెయిల్స్ అప్పుడు వస్తాయి అనమాట ఇది అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అని ఎస్ చేస్తావు మూడు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటే ఇప్పుడు దీనికి మెడిసిన్స్ కాబట్టి ఎక్స్పైరీ డేట్ పిలుస్తాం ట్యాక్స్ జిఎస్టీ అప్లికబుల్ చట్టాల ఆర్ట్ జిఎస్టీ ఎస్ మెడిసిన్స్ నంబర్ ట్యాక్సిబుల్ దెన్ నంబర్ ఐ మీన్ ట్యాక్స్ డేట్ సో యాక్సెప్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఆ జీ ఐ మీన్ ట్యాక్స్ ఐటమ్ సారీ గూడ్స్ స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అన్నిటికీ ఎస్ చేసాం కాబట్టి మనం ఎంట్రీ వేసేటప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ ని మనం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అండి ఫస్ట్ ఎంట్రీ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం ఇక్కడ సెకండ్ జూన్ సిక్స్త్ ఫోర్ నంబర్ బిల్ నంబర్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ ఫ్రమ్ పర్చేజ్ మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ ఇమ్రాన్ మెడికల్ కాబట్టి ప్రైజ్ స్టార్ట్ పర్సెంట్ మనం ఇప్పుడు ఇమ్రాన్ మెడికల్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు బౌచర్ ఏంటిది పర్చేజెస్ పర్చేజ్ అంటే ఎఫ్ నైన్ పర్చేజెస్ మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు సెకండ్ జూన్ సెకండ్ జూన్ సో సెకండ్ జూన్ తీసుకుంటాం ఆ ఎఫ్ టూ టూ సిక్స్ తీసుకుంటాం తీసుకొని పోతే ఇక్కడ నంబర్ ఎంత ఇన్వాయిస్ నంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్వాయిస్ నంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ఇది వచ్చి ఇమ్రాన్ మెడికల్స్ అమ్రాన్ మెడికల్స్ నుంచి తీసుకున్నాం పోతే ఎక్స్పైజ్ డీటెయిల్స్ పార్టీ డీటెయిల్స్ దీని తర్వాత చూడండి ఇది ఇప్పుడు మనం మనం స్టాక్ సంబంధించింది కదా స్టాక్ ఐటమ్స్ కి సంబంధించినటువంటి మనం ఏ ఇన్వాయిస్ తీసుకోవాలా ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చి వేరే సర్వీసింగ్ అయితే ఐ మీన్ ఇన్వెంటరీ లేకుండా ఏదైనా సర్వీసింగ్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఇది వచ్చి ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ మోడ్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు చేసి మనం ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ తీసుకోవాలా ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ తీసుకుంటే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ డేట్ ఇది మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినాం కానీ ఏం పర్చేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత ఏమి కొన్నాం మనం చూడండి ఇక్కడ మనం కొన్నటువంటి ఐటమ్స్ క్రోసింగ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ సో క్రోసింగ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ సో క్రోసింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఇవ్వడంతో ఇది ఒక విండో వస్తుంది ఐటమ్ అలికేషన్ బ్యాచ్ నంబర్ దాన్ని లాట్ నంబర్ అంటానికి పెడదాం బ్యాచ్ నంబర్ ఆర్ లాట్ నంబర్ దాని అది ఫస్ట్ లైన్ లో దాని ఎదురుగా దాని ఎదురుగా దాని పక్కనే ఇచ్చి నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ రేట్ వస్తుంది పక్కన అమౌంట్ వస్తుంది క్వాంటిటీ రేట్ క్వాంటిటీ ఇస్తే రేట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది రెండవ లైన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ డేట్ మనం ఎంటర్ చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఆటోమేటిక్ గా ఇది మన ఓవర్చే డేట్ ఏదో అదే తీసుకుంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ మనం సెకండ్ డేట్ వచ్చినప్పుడు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కూడా మనం మాన్యువల్ గా కరెక్ట్ అయ్యే డేట్ అదే ఇస్తాం ఇంతవరకు మనకి చేయాలా సో బ్యాచ్ నెంబర్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఆల్రెడీ ఈ మెడిసిన్ మన దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఏ బ్యాచ్ నెంబర్ లో స్టాక్ ఉందో అదంతా డీటెయిల్స్ కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఏం లేదు ఫస్ట్ టైం కొంటున్నా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం న్యూ నంబర్ బ్యాచ్ నెంబర్ న్యూ నంబర్ అని ఇయ్యాలా ఏంటి బ్యాచ్ నెంబర్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ బ్యాచ్ నెంబర్ చూడండి ఇక్కడ మనం క్రోసింగ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఫిఫ్టీన్ బాక్సెస్ కొన్నాం కానీ ఫిఫ్టీన్ బాక్సెస్ ఒకే బ్యాచ్ కాదు ఒక బ్యాచ్ కి టెన్ ఇంకో బ్యాచ్ కి ఫైవ్ రెండు రకాల రెండు బ్యాచ్ల నుంచి కొన్నాం రెండు బ్యాచ్లు అన్నమాట కాబట్టి ఒకే బ్యాచ్ అయితే ఆ బ్యాచ్ అమ్ముతాం రెండు బ్యాచ్ అయితే రెండు బ్యాచ్లు అమ్ముతాం సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇచ్చి సిఆర్ఎన్ వన్ జీరో వన్ సో సిఆర్ఎన్ క్యాపిటల్ సిఆర్ఎన్ డాష్ వన్ జీరో వన్ ఇది నంబర్ చూడండి ఆటోమేటిక్ నంబర్ వచ్చేసింది ఇది ఫస్ట్ లైన్ నంబర్ క్వాంటిటీ రేటు నంబర్ వచ్చేసింది మనం ఓచే సెకండ్ జోన్ ఓచే డేట్ తీసి మనం మార్చుకోవాలి అప్పుడే మనం ఆ సెకండ్ లైన్ లోకి వచ్చినప్పుడు అది మార్చాలి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవ్వాలి క్వాంటిటీ ఎంత మనం కొన్ని ఇప్పుడు క్వాంటిటీ ఎంత కొన్నాం చూడండి టెన్ బాక్సెస్ కొన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ బాక్సెస్ అని వేస్తాం టెన్ బాక్స్ అనేసి ఒక బాక్స్ ఎంత చూడండి ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో ఒక బాక్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది సో ఇప్పుడు అమౌంట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్ లోకి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఇప్పుడు సెకండ్ మే ట్వంటీ వన్ మనం ట్వంటీ టూ తీసుకుందాం మనం చేసే ట్వంటీ టూ తీసుకున్నాడు సెకండ్ మే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ
ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ అది ట్వంటీ వన్ నుంచే మనం ట్వంటీ టూ తీసుకున్నాం ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ సో ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ తీసుకోదు కదా ఫిఫ్త్ తీసుకోదు ఫిఫ్త్ ఏ నెలకి ఫిఫ్త్ తీసుకోదు మనం దాంట్లో సెకండ్ ఏప్రిల్ తీసుకుంటాం సెకండ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ తీసుకుంటాం సెకండ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ సో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ టూ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ మన దాంట్లో సెకండ్ ఆగస్ట్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఫోర్త్ తీసుకోదు కదా సెకండ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ టూ ఎండ్ ఆఫ్ నిస్ట్ రెండు అయిపోయి కంప్లీట్ చేయండి టోటల్ కలిపి ఫిఫ్టీన్ బాక్సెస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సెకండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి వేరే సినిమా కొన్నాం సో నెక్స్ట్ స్పేస్ బార్ నొక్కితే స్టాక్ ఐటమ్స్ లిస్ట్ వస్తుంది చూడండి వేరా సినిమాల్ వేరా సినిమాల్ ఇప్పుడు కూడా అంతే దీనికి కూడా న్యూ నంబర్ ఈఏఆర్ వారా సిక్స్ నాట్ వన్ సో ఈఏఆర్ఏ ఈఏఆర్ఆర్ ఆర్ఏ సిక్స్ నాట్ వన్ ఇది బ్యాచ్ నెంబర్ అంతేనా సిక్స్ నాట్ వన్ తీసుకుంటాం క్వాంటిటీ ఎంత ఫిఫ్టీ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం ఒక బాక్స్ థర్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ థర్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇది థర్టీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ మనం సెకండ్ మార్చ్ తీసుకున్నాం సెకండ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీ డేటు ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ టూ టూ తీసుకున్నాం దీనికి కూడా ట్వంటీ టూ ఏ తీసుకున్నాం సెకండ్ మార్చ్ ట్వంటీ టూ లేదా ట్వంటీ త్రీ తీసుకున్నాం అండి ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇది మనకి ఎక్స్పైరీ డేటు అది ఉంది ఒకటే బ్యాచ్ తీసుకున్నాం అది అండి సో ఈ విధంగా మనం పర్చేస్ చేసాం తర్వాత సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి మనం మామూలు చేస్తాం సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి డాక్యుమెంట్స్ రెఫరెన్స్ అయితే న్యూ రెఫరెన్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిల్ నెంబరు తీసుకున్నాం సో ఈ విధంగా మనం పర్చేస్ చేసేసాం సో పర్చేస్ బిల్ ఇది ఆ బిల్ చూసి మనం పర్చేస్ చేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దానికి ఏంటంటే నెక్స్ట్ సేల్స్ ఇచ్చాడు ఇన్వాయిస్ నెంబర్ కేవల్ పర్చేసెస్ నెక్స్ట్ సేల్స్ ఇప్పుడు మనం సేల్ చేయాలి సేల్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ వోచర్ ఏమిటి వోచరు సేల్ వోచరు సో ఎఫ్ ఎయిట్ డేట్ ఎప్పుడు సెకండ్ జూన్ అదే రోజు సో అదే సెకండ్ జూన్ చూడండి సెకండ్ సెకండ్ జూన్ సెకండ్ జూన్ డేటు ఎవరి సేల్ చేసాం మనం చూడండి ఏ వన్ మెడికల్ స్టోర్స్ కమ్మాం సో ఇక్కడ ఏ వన్ మెడికల్ స్టోర్స్ ఉంది ఏ వన్ మెడికల్ స్టోర్స్ ఉంది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం ఆల్ కంట్రోల్ చేయ కంట్రోల్ చేయ మనం సేల్స్ కదా సేల్స్ తీసుకుంటాం ఏం సేల్ చేసే మనకి చూడండి సోల్డ్ టు ఏ వన్ మెడికల్స్ ఏ వన్ మెడికల్స్ సెకండ్ ఏ వన్ మెడికల్స్ క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఎయిట్ బాక్సెస్ సో మనం క్రోసిన్ తీసుకుంటాం క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ బాక్ ఎంజీ ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నప్పుడు మనం సేల్ చేసేటప్పుడు మనం పర్చేస్ చేసేటప్పుడు ఏ ఏ బ్యాచ్లు మన దగ్గర ఉన్నాయో ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ బ్యాచ్ నెంబర్ దాని యొక్క ఎక్స్పైరీ డేటు దాని యొక్క స్టాక్ బ్యాలెన్స్ మనకు చూపిస్తుంది మొత్తం ఫిఫ్టీన్ బాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ బాక్స్ లో ఏ ఏ బ్యాచ్ లో ఎంత ఉన్నాయి చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ బ్యాచెస్ యాక్టివ్ బ్యాచెస్ మాత్రమే ఎక్స్పైర్ అయ్యి చూపించదు యాక్టివ్ గా ఎక్స్పైర్ కాకుండా ఉండేది మాత్రమే చూపిస్తుంది చూడండి నెంబర్ రెండు బ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఒకదానికి పది బాక్స్ లో ఒకదానికి ఐదు బాక్స్ మనం సేల్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ముందు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది కదా ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత అమ్మే దానికి లేదు కనపడదు ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్పైర్ అయితే ఈ లిస్ట్ లో కనిపించదు మనం సేల్ చేయడానికి లేదు కనిపిస్తే మనం సేల్ చేస్తాం చూసుకో అందువల్ల కనిపించదు ఎక్స్పైర్ అయితే అంటే ఈ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఏంటి ఎంటర్ చేసుకుంటే ఎక్స్పైర్ అయిపోయినటువంటి ఆర్టికల్ స్టాక్ మనకి కనిపించదు ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ దేమో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ రెండవదేమో సెకండ్ ఆగస్ట్ ఏది ముందు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది సెకండ్ ఆగస్ట్ ముందు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది కాబట్టి ముందు సెకండ్ ఆగస్ట్ అమ్మాలి దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ బాక్సెస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొన్నాం కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కమ్ముతున్నాం అయిపోయిందా ఇంత ఏమీ ఆర్తవులా మనం ఇచ్చేసాం ఫస్టే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది కదా సెకండ్ ఆగస్ట్ అని ఆ డేట్ అవి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది సో అమ్మ ఇదైపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ కాదు ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఐదు అది వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం ఐదు బాక్స్ వేసాం మనం అమ్మింది ఎన్ని చూడండి ఎయిట్ బాక్స్ అమ్మాం కాబట్టి మనం ఐదు అమ్మాం మిగతా మూడు ఇంకొక బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ బ్యాచ్ మొత్తం అయిపోయింది కదా సెక
దీంట్లో మూడు అమ్మి అమ్మ దీంట్లో మూడు ఇచ్చాము ఇంకా ఏడు ఉన్నాయి ఓకేనా ఇంకా చెప్పింది ఇంకేమో మేము చూడండి ఒకటి రెండవది మ్యారేజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ వన్ బాక్స్ సో స్పేస్ బార్ నొక్కితే వస్తుంది డీటెయిల్స్ మ్యారేజ్ మాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ చూడండి ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీ బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ దాకా ఉంటాయి సో అటు చూడాల్సిన అవసరం లేదు తీసుకుంటే ఒక బాక్స్ అమ్మాం ఎంత కమ్మా ఉన్నాడు ఏం లేదు ఒక బాక్స్ అంటే అది ముప్పై రూపాయలు తీసుకున్నాం అక్కడ ఇక్కడ నలభై ఐదు రూపాయలు పంపినాం ఓకే నలభై రూపాయలు సేల్ ప్రైస్ అది కూడా ఇస్తారు సేల్ ప్రైస్ ఇవ్వాలి ఓకే మర్చిపోయినాను నేను సో ఇది ఒకటే ఒకటి ఇంకా అది పోతే ఇంకా దాంట్లో నలభై తొమ్మిది ఉన్నాయి చాలా కాలం ఓకే ఇప్పుడు మనం సేల్ చేసాం వచ్చా ట్యాక్స్ అది ఈ విధంగా మనం ట్యాక్స్ కనుక వేయకపోతే ట్యాక్స్ ఎక్కువ అవుతుంది మనం ట్యాక్స్ వేయకపోతే ఆ విధంగా మనకి ఎర్రలు చూపిస్తుంది ఆ ఎర్రలు చూపించినప్పుడు మనం చూసుకొని హో ఎర్రలు అంటే మనం ట్యాక్స్ వేయలేదు చూడండి ది ట్యాక్స్ అమౌంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ ఇక్కడ వేసిన ట్యాక్స్ అమౌంట్ మ్యాచ్ కాలేదు అంటే మనం ట్యాక్స్ వేయలేదు చూసుకొని మనకి లేదు ఎంటర్ చేసామంటే ట్యాక్స్ లేకపోయినా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇది జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ లో అన్సర్టన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది అక్కడైనా కరెక్ట్ చేయాలి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనం ఎక్కడికి వస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ స్పేస్కి వెళ్ళి బ్యాక్ స్పేస్కి వెళ్ళి చూడండి బ్యాక్ స్పేస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సిజిఎస్టి నెక్స్ట్ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి వస్తే అయిపోతుంది యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒకసారి మనం స్టాక్ చూద్దాం మనం పర్చేజ్ చేసిన ముందు పర్చేజ్ ఎంత చేసాము అవి ఫిఫ్టీన్ బాక్సెస్ ఇవి ఫిఫ్టీ బాక్సెస్ తీసినాం ఫస్ట్ పర్చేజ్ చేసి స్టాక్ సమరీకి వెళ్తే స్టాక్ సమరీకి వెళ్ళొచ్చు స్టాక్ సమరీకి వెళ్తే మొత్తం మనకి మామూలుగా మెడిసిన్స్ అనే గ్రూప్ మెడిసిన్స్ అనే గ్రూప్ కింద చూడండి పారాసిటమాల్ ఇది పారాసిటమాల్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ బాక్సెస్ పర్చేజ్ చేసాం తర్వాత ఇప్పుడు ఎయిట్ బాక్సెస్ అమ్మాం ఎయిట్ బాక్సెస్ అమ్మాం సెవెన్ బాక్సెస్ బ్యాలెన్స్ ఉంది అలాగే దీంట్లో చూడండి ఫార్టీ ఇక్కడ మొత్తం చూపిస్తుంది బ్యాలెన్స్ మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తే డీటెయిల్స్ ఇన్వోడ్ ఫిఫ్టీ బాక్సెస్ అవుట్ వోడ్ ఒక బాక్స్ ఒకటి ఫార్టీ నైన్ సో ఇక్కడ టోటల్ గా స్టాక్ ఐటమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఇది ఇక్కడ స్టాక్ సమరీకి వెళ్తే అలా కాకుండా ఒక్కొక్క ఐటమ్ చూడాలంటే మనం డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్ కి వెళ్ళి ఇన్వెంటరీ బుక్స్ కి వెళ్తే స్టాక్ ఐటమ్ అని చూడండి స్టాక్ ఐటమ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏది కావాలంటే అది చూడండి క్రోసిన్ చూపిస్తుంది ఇన్వోడ్ అవుట్ వోడ్ అలాగే పారాసి పాల్ కావాలా పారాసి ఇన్వోడ్ అవుట్ వోడ్ చూపిస్తుంది అదే సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఐటమ్ వైజ్ చూసుకున్న డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్ కట్టుకుంటే గేట్ ఆఫ్ కాలీలో స్టాక్ సమరీ చూసినా ఒకటే మనకు కావాల్సింది మెయిన్ అది కాదు మనకు కావాల్సింది ఎప్పుడు స్టాక్ మన స్టాక్ ఎక్స్పైరీ డేట్ తో సహా డీటెయిల్స్ కావాలి మనకి కాబట్టి స్టాక్ ఐటమ్ కింద బ్యాచ్ అని ఉంచుకోండి ఆ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ మనం చేసాం కాబట్టి ఇది కాబట్టి బ్యాచ్ అని ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ బ్యాచ్ వారికి చూపిస్తుంది అనమాట నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ క్రోసిన్ తీస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో బ్యాచ్లు రెండు బ్యాచ్లు ఉన్నాయి ఒకటి సెవెంత్ సెప్టెంబర్ ఒకటి సెకండ్ ఆగస్ట్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ది ఫస్ట్ ఆగస్ట్ చూడమా ఫస్ట్ ఆగస్ట్ చూసినట్లయితే అనుకుంది ఎంత సెకండ్ రెండో బ్యాచ్ ఐదు మనం ఐదు పర్చేజ్ చేసాం ఐదు అమ్మేసాం జీరో బ్యాలెన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి క్రోసిన్ బ్యాచ్ నెంబర్ సెకండ్ బ్యాచ్ బ్యాచ్ నెంబరు సెకండ్ మే మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్ తర్వాత ఎక్స్పైరీ సెకండ్ ఆగస్టు ఇది దీంట్లో సెకండ్ ఆగస్టు అయినా కానీ మనం ముందు అమ్మేసాం మొత్తం కంప్లీట్ గా సో ఆ ఎక్స్పైరీ డేట్ లో ఎప్పుడైనా అమ్మచ్చు అమ్మేసాం బ్యాలెన్స్ లేదు దీంట్లో నెక్స్ట్ రెండో బ్యాచ్ ఏంటండి వన్ నాట్ వన్ దీనికి వెళ్ళినట్లయితే దీంట్లో చూడండి సో వన్ నాట్ వన్ బ్యాచ్ నెంబరు సెకండ్ మే పర్చేజ్ అదే మెడిసిన్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేటు పోతే ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎక్స్పైరీ డేటు ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎక్స్పైరీ డేటు ఇప్పుడు మనం పర్చేజ్ చేసింది జూన్ లో కాబట్టి జూన్ నుంచి ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ అన్నా ఏం లేకపోతే జూనే చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనం పర్చేజ్ చేసింది టెన్ బాక్సెస్ పర్చేజ్ చేసాం ఇది ఒక బ్యాచ్ ఆ బ్యాచ్ ఐదు అయిపోయింది అమ్మేసాం టెన్ బాక్సెస్ పర్చేజ్ చేసాం తర్వాత మనం సెకండ్ రోజు అదే రోజు త్రీ బాక్సెస్ అమ్మాం మొత్తం ఎనిమిది అమ్మాం దాంట్లో ఐదు మిగతా మూడు దీంట్లో ఇచ్చాం మూడు అమ్మితే ఇంక ఏడు బాక్సులు ఉన్నాయి సో దీని ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇప్పుడు సెక్ ఫస్ట్ సెప్టెంబరు కానీ ఇది వచ్చి
ఓకే ఈ విధంగా డీటెయిల్స్ ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ తర్వాత బ్యాచ్ నెంబర్ అంటే బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే మూడు బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కావాలా స్టాక్ అంతా కావాలా స్టాక్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మనం ఇప్పుడు డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్ నుంచి డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్ తర్వాత ఇన్వెంటరీ బుక్స్ వెళ్ళి స్టాక్ ఐటమ్ కాకుండా బ్యాచ్కి వెళ్ళాలి బ్యాచ్కి వెళ్తే అప్పుడు డీటెయిల్స్ ఐటమ్ అడుగుతుంది ఐటమ్ లో ఏ బ్యాచ్ నెంబరు చాలా బ్యాచ్లు ఉంటాయి ప్రతి బ్యాచ్ సపరేట్ సపరేట్ గా బ్యాచ్ వైజ్ గా మనకి స్టాక్ ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది ఓకే అయిపోయింది నా నెక్స్ట్ అది అయిపోయింది దాని తర్వాత ఏం చేయండి తర్వాత ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ టూ సోల్డ్ టు ఏ వన్ మెడికల్ స్టోర్ అదే స్టోరు క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ టూ బాక్సెస్ పారాసిటమాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజి వన్ బాక్స్ ఓకే యాక్చువల్ గా సెకండ్ హ్యాండ్ ఇచ్చాను దానికి నేను ఇస్తాను అండి సెకండ్ హ్యాండ్ ఇస్తాను చూడండి సెకండ్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాను దాన్ని చూపించి మీకు దాని కోసం మాకు ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు సెకండ్ సెప్టెంబరు మనం క్రోసిన్ టూ బాక్సెస్ పారాసిటమాల్ వన్ బాక్స్ అన్నాము కాబట్టి మనం అది మళ్ళీ సేల్సే మళ్ళీ ఓజర్ కలుపుకున్నాం సేల్స్ డేటు సెకండ్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ సెప్టెంబర్కి వెళ్ళాము సో ఎవరు కమ్మ్యావు ఏ వన్ మెడికల్స్ సో ఏ వన్ మెడికల్స్ కమ్మ్యావు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ సేల్స్ మేమే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి సో క్రోసిన్ తీసుకుంటాం క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి చూడండి ఇప్పుడు క్రోసిన్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజి ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు అమ్ముతున్నాం సెకండ్ సెప్టెంబర్ గుర్తుందనుకుంటా దాని ఎక్స్పైరీ డేటు చూసాం కదా ఎక్స్పైరీ డేటు దీంట్లో చూడండి క్రోసిన్ ను ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ మొత్తం ఐదు బాక్సులు అయిపోయి ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో మూడు అమ్మాయి ఏడు ఉన్నాయి ఎడిట్ లో దీని ఎక్స్పైరీ డేటు ఫస్ట్ సెప్టెంబరు కదా ఎక్స్పైరీ డేటు ఫస్ట్ సెప్టెంబరు ఇప్పుడు మన డేట్ అయితే ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ సెప్టెంబర్ సో ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది కాబట్టి మనం అమ్మే రోజుకి ఎక్స్పైరీ అయిపోతే ఎక్స్పైరీ అయిపోయినటువంటి బ్యాచెస్ దాని యొక్క ఎక్స్పైరీ అయినటువంటి బ్యాచ్ డీటెయిల్స్ ఉండేటటువంటి ఎక్స్పైరీ అయినటువంటి వస్తువులు అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ ని మనకి డిస్ప్లే లో చూపించదు ఎందుకంటే మనం అమ్మడానికి లేదు కాబట్టి చూపించదు చూపించకుండా అది కానీ చూపించిందంటే మనం ఆ డేట్ గమనించకుండా ఎంటర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మనం అమ్మకూడదు కాబట్టి ఆ డేట్ మనకి చూపలేదు సో ఎప్పుడో చూపుతుంది ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎప్పుడు ఆ రోజు వరకే చూపుతుంది ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అనుకో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ వరకు చూపుతుంది సెకండ్ సెప్ నెక్స్ట్ రోజు నుంచి ఆ ఐటమ్ ని చూపదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ ఐటమ్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది కాబట్టి చూపలేదు సపోజ్ ఇదే మనం ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అమ్ముతున్నాం అనుకో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అమ్మాం అనుకోండి ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అమ్మినట్లయితే చూడండి ఎంత ఉంది మొత్తం పది బాక్స్ లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ దాంతో కలిపి మూడు బ్యాచ్ ఇచ్చేసాం ఇంకా ఏడు బాక్సులు ఉన్నాయి ఏడు బాక్సుల్లో ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అనుకున్నాం ఇది ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అనుకున్నాం ఇది అందుకని చెప్పింది ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ సో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అయితే ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అయితే మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా కాబట్టి చూడండి కాబట్టి ఎన్ని అమ్మాం మనం ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ మనం అమ్మింది రెండు బాక్సులు కాబట్టి మనం టూ బాక్సెస్ తీసుకుంటాం అదే రేటు అరవై ఐదు దాకా మేము అదే రేటు అరవై ఐదు రూపాయలకి మేము రెండు బాక్సులు అది అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఐటము నెక్స్ట్ ఐటము పారాసిటమాల్ వన్ బాక్స్ సో పారాసిటమాల్ వన్ బాక్స్ దానికి చాలా టైం ఉంది ఇంకా సో పారాసిటమాల్ వన్ బాక్స్ అమ్ముతున్నాం సో ఎక్స్పైరీ డేట్ చాలా టైం ఉంది వన్ బాక్స్ అమ్మాం నలభై ఐదు రూపాయలు అమ్మేసి అయిపోయింది నెక్స్ట్ సిజిఎస్టి అర్థమైందా ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ దానికి చాలా టైం ఉంది చూపిస్తా ఉంది అప్పటి వరకు చూపిస్తానే ఉంటుంది ఈ యొక్క క్రోసింగ్ అనేది ఎక్స్పైరీ డేట్ వరకే చూపిస్తుంది ఏ ఐటమ్ అయినా ఎక్స్పైరీ డేట్ నెక్స్ట్ డేకి చూపదు సో ఎక్స్పైరీ డేట్ వేసాం చూడండి చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ డే సెకండ్ సెప్టెంబర్ వేసాం చూపట్లేదు సో నెక్స్ట్ డేకి ఎక్స్పైరీ ఇది లాస్ట్ డే కాబట్టి ఆ రోజు వరకు చూపిస్తుంది ఇది అయితే ఫిఫ్త్ డే అయినా మొత్తం పారాసిటమాల్ క్రోసిన్ ఫస్ట్ మొత్తం పది ఫిఫ్టీన్ కొన్నాం ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఐదు నా ఐదుతో మనం వేసిన సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఐదు ఉన్నాయి ఎనిమిది అమ్మాం సో దీంట్లో మూడు ఇచ్చేసాం ఏడు ఉన్నాయి ఏడిట్లో ఇప్పుడు రెండు ఇచ్చాం కానీ ఇంకెన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర చూడండి ఇప్పుడు చూడండి స్టాక్ ఐటమ్స్ కి వెళ్తే డిస్ప్లే మోడ్ రిపోర్ట్స్ తర్వాత ఆ ఇన్వెంటరీ బుక్స్ బ్యాచ్
అప్పుడు టూ బాక్స్ అమ్మాము ఇంక ఏడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక రెండు బాక్సులు అమ్మాము ఇంకా ఐదు ఉన్నాయి అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేయాలి ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పైర్ అయిపోతే మనం ఏం చేస్తాయి ఇప్పుడు రెండు అమ్మేసాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇట్లా అమ్ముకుంటూ వెళ్తుంటాం ఇదే మాదిరిగా ఎక్స్పైర్ అయిపోయి కనపడవు ఎక్స్పైర్ అయ్యే డేట్ వరకు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి ఎక్స్పైర్ అయితే ఏం చేస్తాము ఆ మెడిసిన్స్ ని ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఆ మెడిసిన్స్ ని మనం ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఆ మెడిసిన్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యొక్క సెల్లర్ మనం ఎవరి దగ్గర పర్చేజ్ చేసాము హోల్ సెల్లర్ దగ్గర పర్చేజ్ చేస్తాం ఆ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకి మనం రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాము దాదాపు ఈ మెడిసిన్స్ ఈ యొక్క పెరిషబుల్ గూడ్స్ అంటే ఈ యొక్క నాశ చెడిపోయేటటువంటి వస్తువులు ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉండే వస్తువులు ఆ ఎక్స్పైర్ డేట్ దాటిపోయిందంటే అవి సేల్ కాకపోతే వాటిని వాళ్ళు జనరల్ గా రిటర్న్ తీసుకుంటారు తీసుకోకపోతే అవన్నీ ఒక మూల ఎక్కడన్నా ఒక కుప్ప ఒక చిన్న రూమ్ లో మొత్తం పడేస్తాం పడేసి దాన్ని మనం తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే కాల్ చేయడం కానీ లేదంటే మెడికల్ వేస్ట్ అని చెప్పి మెడికల్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తుంటారు మెడికల్ సంబంధించి ఇటువంటి వేస్ట్ అయితే ఎందుకంటే డేంజర్ కదా ఇవన్నీ అందువల్ల అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్తుంటారు అది వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేసేయచ్చు అవి లేదా మనమే దాన్ని క్లోజ్ చేసేయచ్చు అంటే కాల్ చేయడం అది చేస్తాం లేదు మన బై చెల్లర్స్ ఉంటారే వాళ్ళు కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాము రిటర్న్ ఇచ్చేయాలి సో ఏంది రిటర్న్ అంటే ఏంది మనం పర్చేజ్ చేసిన గూడ్స్ ని రిటర్న్ ఇస్తున్నాం అంటే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ సో పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏం ఏం వచ్చే చేస్తాం పర్చేజ్ చేస్తే పర్చేజ్ పోవచ్చారు సేల్స్ కి సేల్స్ పోవచ్చు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అనే దానికి ఇంకొక వౌచర్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆ అకౌంట్ లో గ్రూప్ వచ్చి పర్చేజ్ అయితే కానీ వౌచర్ ఏంటి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటే డెబిట్ నోట్ వౌచర్ డెబిట్ నోట్ వౌచర్ అంటే షార్ట్ కి ఏంటి ఆర్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఆర్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ క్రెడిట్ డెబిట్ నోట్ వౌచర్ ఆర్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ క్రెడిట్ నోట్ వౌచర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అయితే క్రెడిట్ నోట్ ఆర్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ డెబిట్ నోట్ అనేది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కి ఆర్ట్ ఎఫ్ సిక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూడండి సెకండ్ సెప్టెంబర్ రిటర్న్ ఎక్స్పైర్డ్ స్టాక్ ఆఫ్ క్రోసింగ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎంజీ టు ద సప్లైయర్ సప్లైయర్ ఎవరు అమరాత్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాచ్ చేస్తున్నాం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ సెప్టెంబర్ నాడు మన డెబిట్ నోట్ అంటే ఏంటి ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ అమరాన్ మెడికల్స్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రిటర్న్స్ అన్నప్పుడు ఒరిజినల్ ఇన్ వాయిస్ నెంబర్ కూడా వేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అది వచ్చి మనకి సెకండ్ జూన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నెంబర్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ నెంబర్ సెకండ్ జూన్ రిటర్న్ అప్పుడు రిటర్న్ అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అంటే ఆగినస్ట్ ఆ ఇన్వాయిస్ మనం రిటర్న్ ఇస్తున్నాం పోతే ఇప్పుడు పర్చేజ్ అయిపోయింది పర్చేజ్ అప్పుడు మనం పర్చేజ్ అని చూపించాం సేల్స్ అప్పుడు సేల్స్ అని చూపించాం ఇదేంటి ఇది డెబిట్ నోట్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ వాటి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రూఫ్ వచ్చి పర్చేజ్ చేసే తీసుకోవాలి సేల్స్ రిటర్న్కి సేల్స్ పర్చేజ్ రిటర్న్ పర్చేజ్ తీసుకున్నాం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో మిగిలినాయి ఏంటి ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో మిగిలినాయి మొత్తం పదిహేను బాక్సులు అయింది పది బాక్సుల్లో ఈ బ్యాచ్ లో ఐదు మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు పోయినాయి ఇంకా ఐదు ఉన్నాయి సో ఐదు ఉన్నాయి ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్రోసింగ్ తీసుకుంటాం కనబడుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చారు మనం రిటర్న్ రిటర్న్ ఇవ్వాలి కానీ రిటర్న్ ఇవ్వాలంటే ఎక్స్పైర్ అయినవి సో ఎక్స్పైర్ అయినవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంత ఉంది స్టాక్ ఆ స్టాక్ మొత్తం రిటర్న్ చేయాలా ఆ రిటర్న్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు కనపడుతుందా కనపడుతుంది మనకు కనపడుతుంది అసలు ఎప్పుడు ఇంకా అది స్టాక్ లో చూస్తే స్టాక్ లో కనపడుతుంది నాకు చూసాం కదా స్టాక్ లో ఇంకా ఐదు బాక్స్ లో ఉన్నాయి స్టాక్ లో కనపడుతుంది కానీ రిటర్న్ చేయాలంటే మనం ఆ మెటీరియల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా కాదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ రిటర్న్స్ లో ఇక్కడ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వెళ్ళాలి ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వెళ్ళి మొత్తం జనరల్ గా జనరల్ డీటెయిల్స్ లో ఇదంతా మొత్తం ఎస్ ఉండాలి చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఈడ కిందకి రండి అట్లా కిందకు వస్తే చూడండి కిందకు వస్తే యూస్ ఎక్స్పైర్డ్ బ్యాచెస్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్ ఎక్స్పైర్
ఇంట జీరో బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ లీజ్ ఒకటి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సెలెక్ట్ మనం కొని గంటకి ఫస్ట్ లో యాభై రూపాయలు కొన్నాం ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కొడతాం అంటే ఈ విధంగా మనం తీసుకొని సో దీన్ని ఎక్స్పైరీ డేట్ అన్ని ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది అంటే సో దీంతో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసిన తర్వాత చూస్తే ఈ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ వేస్తే ఇప్పుడు రెండు సున్నా సున్నా కనపడతాయి సో అయిపోయింది దీంతో మళ్ళా దీనికి మనం రిటర్న్ చేసేది అది ఒకటే రెండవది పేరా సినిమా అక్టోబర్ ట్వంటీ త్రీ దాకా ఉంది కదా సిజిఎస్టి జిఎస్టి సో ఈ విధంగా మనం రిటర్న్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ డీటెయిల్స్ దగ్గర వస్తే ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి ఏంటి ఏంటిది రీజన్స్ ఏంటి ఏంటి రీజను దీన్ని వచ్చి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అయినా సేల్స్ రిటర్న్స్ అయినా సేల్స్ రిటర్న్ ఎందుకు ఇస్తామంటే మనం పర్చేజ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నామంటే అవుట్ రోడ్ సేల్ చేసిందే కదా ఆ సేల్స్ దాని రిటర్న్ అయినట్టే కాబట్టి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ దేనికైనా సేల్స్ రిటర్న్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం వాడు మనం డెబిట్ నోట్ ఇస్తే వాడు మనం క్రెడిట్ నోట్ ఇస్తాడు ముందే నుంచి చెప్తాం వాడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి అంటే వాడు క్రెడిట్ నోట్ పంపిస్తే ముందే ఉంటే ఆ క్రెడిట్ నోట్ నంబర్ డేట్ ఇస్తాం లేకపోతే వదిలేస్తాం వాడు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఫిల్ అప్ మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకుని ఎంటర్ చేసుకుంటాం సో దీంతో చూడండి చూడండి అగెన్స్ట్ ఏ రెఫరెన్స్ అగెన్స్ట్ వచ్చి రెఫరెన్స్ ఏంటిది రిటర్న్ చేస్తున్నాం అగెన్స్ట్ రెఫరెన్స్ బిల్ అక్కడ ఇచ్చాం ఎక్కడ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ దాంట్లో ఒరిజినల్ ఇన్వాయిస్ అని ఇచ్చాము అక్కడ అదే చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్ నంబరు సెకండ్ డేటు అమౌంట్ ఎంత ఎంటర్ చేసామో అంత అమౌంట్ ఇది త్రీ టూ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ టూ ఫిఫ్టీ అదే అమౌంట్ అక్కడ ఒకసారి దీంట్లో వచ్చి ఎక్స్పైర్ అయింది ఏం లేవు సరే ఒకటి సార్లు చెప్పి ఇచ్చాను సో మొత్తం మీద ఇలాంటిది ఇప్పుడు నేను చేశాను కదా నేను ఏం చేసింది దాన్ని మళ్ళీ మీరు దీని మొత్తం చూశారు చూసుకొని ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ లో మీరు సొంతగా ట్రై చేయండి ఇది ఒకటి అర్థమైందా అలాగే మీకు ఇది కూడా చూపించాను కదా నేను బిల్లు కూడా అది కూడా చూడండి వీడియోలో మళ్ళీ వెనక్కి మీరు చూసి దీని ఈ బిల్లుని ప్లస్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ చూసి దీన్ని చూసుకొని మళ్ళా సొంతగా మీ ల్యాప్టాప్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి చేయండి కరెక్ట్ గా వచ్చిందా చూడండి నేను చేసిన దాన్ని వీడియోని కరెక్ట్ గా వచ్చిందా అది మళ్ళీ మొత్తం డిలీట్ చేసేయండి మళ్ళీ కొత్తగా ట్రై చేయండి ఇట్లా ఒక రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగా వస్తుంది ఇంకా ఉండే కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవంతా వద్దులే మీకు కష్టం ఎన్ని తీసుకోవాలంటే మీరు ఫోటో తీసుకోవాలా లేకుంటే చూడండి ఒకసారి ఇది వచ్చి ప్రాబ్లం నంబర్ ది టూ ఇది ప్రాబ్లం నంబర్ త్రీ సో ఒకసారి చూడండి ఇది చూడండి నెక్స్ట్ మొత్తం చూడండి ఒకసారి పెట్టుకొని ఇది ఇలాగే పెట్టుకోండి స్టాప్ చేసి పెట్టుకోండి స్టాప్ చేసి పెట్టుకొని దీని ప్రకారం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ దాని తర్వాత సెకండ్ ఏప్రిల్ దాని తర్వాత మే సెకండ్ ఏప్రిల్ సెకండ్ మే సెకండ్ ఇది ప్రాబ్లం ఇది చూడండి చూడండి ఇది స్టాప్ చేసుకోండి చూసుకోండి ఒకసారి దీన్ని కూడా ఒకసారి సొంతగా ట్రై చేయండి సొంతగా ట్రై చేయండి దీంట్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఏంటి బటర్ వచ్చి ఇది వచ్చి మిల్క్ ఫుడ్స్ అది మేము బేబీ ఫుడ్స్ అనమాట కాబట్టి దీనికి వచ్చి గ్రూప్ వచ్చి బేబీ ఫుడ్స్ అని కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని కానీ తీసుకోండి తీసుకునేస్తే బట్టరు చీజు మిల్క్ సరేనా దీనికి సో ఇది ఒకసారి చూడండి ఈ మిల్క్ మాత్రం ఒక్క రోజే ఉంది మీరు ఫస్ట్ డే సేల్ చేసినట్లయితే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ మిల్క్ సేల్ చేసినట్లయితే చూడండి చూడండి ఫస్ట్ డే ఏప్రిల్ సెకండ్ కదా ఏప్రిల్ సెకండ్ అయితే మీకు మిల్క్ కనపడదు ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది కాబట్టి దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ చేయండి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ చేస్తే మీకు ఈ యొక్క మిల్క్ బ్యాలెన్స్ కనపడుతుంది సరేనా ట్వంటీ టూ థర్టీ ప్యాకెట్ ఫిఫ్టీ ప్యాకెట్స్ కొన్నాం దాంట్లో మనం అమ్మింది ఎన్నో అది మీకు కనపడుతుంది సెకండ్ ఏప్రిల్ అయితే మీకు అది కనపడదు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ తీసుకోండి ఓకేనా ఈ విధంగా ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకొని ఈ టీవీ వీడియోని స్టాప్ చేసి పెట్టుకొని చూసుకుంటూ మీరు చేయండి వర్క్ ఇది కూడా అలాంటిదే కానీ ఇది మల్టిపుల్ అనమాట స్క్రిప్ట్స్ అది వద్దులే మీకు సింపుల్ గా సింపుల్ గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదంతా స్క్రిప్ట్స్ అనమాట ఒక స్టిప్ ఇరవై బాక్స్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది స్టిప్ ఇది వేరే ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఒకట
sweeps you. Number four and number two. And the strips are not. And eh, you have to a strip, Konindi is not have a strip, look, a strip, two rupees and the strip card, two rupees per tablet and mother. Then the wounded the twenty tablets, twenty tablets into it and mother. At the end of the day, Mano, strip full of a jay jay show, more than twenty one day. That is a strip like a conamano, strip open jessy, strip full of cut jessy, in a tablet, not a tablet to put together, and all the name compound to. I mean, the compound unit is taller. And the one simple unit to compound unit. So, you can take strip out great jelly, tablet out great jelly, strip out tablet out. That number of strip out number great jelly. Compound unit and this one strip is equal to 20 numbers. So, 20 get So, one strip is equal to 20 numbers. And this call it. And sales of cheese, sales of cheese only strip out each other. Strip out each other. My compound unit to house or lap. Strip like create just one day. Strip pull on a Monday. Strip pull on a me, could not numbers like Monte of a compound unit for a cavalry. Then you need half days to twenty, just twenty, next one day. Okay, so you don't need those with Monaca. Batch wise details and activity topic to complete any batch wise details and day. Batch number, data manufacture. Expiry date to Monte, expiry date to lap on the unit. What the mood do? Expiry to Monte on the Lag with the lady. Kari Runumat and Kachanga. Data manufacturer, batch number, Kachitanga on the Alberta Poka. Item A is a stock in a re. Yes, stock item can say, but they were cool. I'll tie a jar three to get it. Or a Tilia, a bachelor, you put up, a bachelor, Yedo Nadu, tie a Jeshaman, a Tilia, and Yerna. Future leather problem in the day. What is the card to suit day? Yed it Nadu, tie a Jesh now, a batch number to scone. A batch number this one, Danny Waldo, Yem in the problem, Susconi, Waldo. Zarakunda, Victim Jesco, lay the product me, market Ninchi, let them this Jesco, let them this coni, wear a product to you over two. And Dan Kosunga, you batch number of baker's taru, expert a pote, expert a property, lack of expert a pote. So the third in Stano, so me the Jesse, particular in Sachusi, next one, practically chained, bargain expert taru, and the road, bargain expert and expert knowledge, Pundi, expert accounted the tire of Tarni, named Korpunanu, and the key. All the best. Thank you. Bye.